雷棍，太傻，别逗哟。その前は紫金山だ。紫金山は南京に入る前に最高の壁だ。紫金山を取ったら南京は我々のものだ。五分後に後継を始める。はい。少爷，啊，唐顺，喂，把这抬出去啊！那边那边，那个包好了。八宝，那个呀？哎，老爷，少爷和小姐还没起来吗？拿好了，还没呢。搬完东西，记着把他们都叫上。今天无论如何，我们一家子要一起走。好的，老爷，快点，慢点，慢点，多小心啊！请，请。怎么了，少爷？关鹏，对不起，姐不能和你一起走了。既然已经知道沈汉杰回到南京，那他在哪儿，我就在哪儿，替我照顾好爹，保重。哎，少爷，这这可怎么办呀、啊？哟，少爷，您起来了，东西都装好了，就等您了。好，走吧。站住！你干什么去啊？我不会跟你去重庆的，我要去找我姐。关颖，关颖上哪儿了？老爷，小姐不见了。什么？老爷，你看这个。长水，少跟他废话，咱们走。站住！你姐的事儿不用你管。来人呐！我告诉你，关鹏，今天你跟我走也得走，不跟我走也得走。我不能再由着你的性子来了，把他给我抓起来！哎，老爷，谁敢动手？少爷，少爷，大爷，你听到了？老爷，少爷，放开少爷！轮岛飞了是不是？你是不是要造反？放开我！少爷，谁敢抓我？少爷，少爷，老爷，滚地了！大小姐，找到以后马上和我们会合，快去！救命！少爷！正当官家上下闹得不可开交的时候，紫金山的攻防战进入了白热化阶段。哎，有死事了！营长，营长，不好了！营长，不好了！怎么了？刚刚得到消息，我们的迫击炮。全部被鬼子摧毁了，怎么回事？小鬼子用阳光吸引火力，试探出了咱们的炮兵阵地位置，然后用炮火覆盖，我们的迫击炮全被摧毁了。看来那他这小鬼子也太狡猾了吧？你怎么办？我们已经没有重火力支持了。没有重火力支持，这仗也得打。通知弟兄们，准备战斗。是。大佐哥，敌砲兵阵地を壊しました。砲兵の支えがなくなったら、今の紫金山は我らにとって自分のもののようだ。よし、砲兵に命令せよ。目標紫金山。発砲せよ。はい。よーい。
我们没有出火力，被鬼子的炮压着他，这让他第一道战壕是守不住的。云朗，鬼子上来了！还不了解吗？这两个逆子，真不让人省心呐、啊！老爷，你别生气。少爷，少爷，你快醒醒！老爷把我们抓起来，正要往重庆走呢。哎，少爷，你醒了？行啊，小郭子，你长本事了啊，连少爷我都敢帮。哎，少爷，实在没办法，这是老爷的命令，我们做下人的还能怎么办？你给我放开，放开我，快点！少爷，您就别为难我了，老爷会杀了我的。你他娘的，给我停下！啊啊啊、哎，老爷，你看、嗯，少爷的车怎么停了？好像出事了。您慢点，老爷。老爷，快跑！你们想干什么？小帅，走。哎，你给我站住！少爷，少爷，少爷，少爷，别走了！起来！长锤，还不去劝劝少爷？老爷，对不住了。哎，哎，长锤，长锤，长锤。老爷，这可怎么办呢？还能怎么办？回去？不回去？别说气话，管家，让他们挪挪行李，给我腾出一辆车来。哎，好好好，哎、老爷，哎、快去，快快快,快！不管怎么说，他是我的儿子。少爷，少爷，我觉得咱们这样对老爷，是不是有点，有点？你懂什么？其实老爷也不是你想的那样，他其实也是为你好，为我好。我告诉你，你再跟我提他，就给我滚蛋！
走走走，让开！这个有没有看到关护士长？没有，哎，快快快，把关子我少爷，怎么办呀？看到关护士长了吗？少爷，少爷，这兵荒马乱的，咱们上哪儿去找小姐啊？那也得找。我姐，她肯定去找那个姓沈的去了，找到沈汉杰就找到我姐了。去飞虎营，走。大佐，目光的敌は強すぎです。司机长，我马木鲁诺啊，多功的不带的。他们去欧军，是汉当诺，飞虎营。飞虎营。嗨，今天野猪岭的马丘塞达诺啊，可能飞虎营的死。飞虎营的指挥官是谁呢？指挥官嘛，沈汉杰。沈。喝点水吧，连长，这招可真绝呀、啊！这仗打得太痛快了，现在敌人的炮兵阵地也没了，我看他这仗还怎么打？金灿，我们这次出击，只是干掉了他们的山炮阵地，鬼子还有迫击炮，兵力更比我们多，做好战斗准备，敌人再一次的冲锋。
，来干什么？兄弟，兄弟，你知道八十八师飞虎营在哪个阵地啊？不知道，快走开！我就想知道，走。八十八师八师飞虎营在哪个阵地？哎哎哎哎哎哎哎！兄弟，我就想知道八十八师飞虎营在哪个阵地啊？啊？那不是在紫金山吗？紫金山，好，好，走走走走，谢谢啊，谢谢啊，营长，营长。鬼子霸气第十次冲锋，兄弟们已经山王破败，看这势头，咱们要顶不住了。现在也已经迂回到了左侧阵地，现在敌人火力主要集中在我方右翼阵地，一连的压力非常大。营长，营长，上级派来的医疗队到了。太好了，终于盼到他们了。走，迎接迎接。报告沈营长。第三医疗队队长关颖携队员前来报道。哎呀，关护队长，可把你们给盼来了！一直说要给我们派个医疗队，就是见不着影儿。你们能来，真是太好了。我们刚刚接到任务，马上就赶过来了。太好了，沈营长，李德彪，这次来，在，带他们所有人去医疗站。我向上级申请调到紫金山来，上级做了特批，我就带着医疗队过来了。汉杰，你知道距离我们上次见面，我们分开多长时间了吗？两年，三个月零五天。关颖
，我告诉你，我没时间听你说这些话。你真的忘了吗？我们当初在一起，你曾经说，我们两个这辈子……对不起，我真的想不起来了。我只知道一件事情：自从我上次选择离开，你我之间就已经形同陌路了。我们的故事已经结束了，我不想再见到你。但你现在作为医疗队的队长，来到紫金山。我无权干涉你的事情，但是你要记住，你是一名军人，要服从指挥，恪尽职守，干好你自己的工作。以后没别的事情，不要老往指挥部跑。报告营长，放到两个奸细。两个奸细？对。放开！走，都不是奸细。快走！你听见没有？放开我！快！我不是。放开他！是，关鹏，放开他！自己。你怎么来了？姐，跟我走。哎呀，走啊！关鹏，野猪岭我不跟你计较，但这里是战场，由不得你捣乱。先审呐，什么时候轮到你管了？她是我姐，我负责。她虽然是你姐，但她还是军人，她有她的职责。你再给我乱来，我军法处置。拿什么大道理吓唬人？我告诉你，本少爷我不是吓大的。走，来人，把他给我拿下！他放开谁敢？快放下！春日斌，撤！撤！天子有战斗位置。
快把花火打开！走，接！快点！后面的小心！还在生我气呢，忍点啊！刚才情况紧急，不好。呃，我对你是凶了点儿，可我那都是为你好啊。来，姐，我我错了，喝口水。姐，姐，喝一口。看你还跟个孩子似的，姐知道你是为我好，我怎么会生你的气呢？我想跟你谈谈沈营长。你说姓沈的？汉杰不像你想象的那样，我对他的了解比你多，他绝不是忘恩负义的人。姐，他当年那么绝情的离开我，一定有他的原因。能有什么原因啊，姐？一个背叛婚约的人。那完全是不负责任。我相信，他背叛我们的婚约，一定有原因。姐，能有什么原因呢、啊？难道是为了你好？对，很可能就是因为我。小鹏，你现在太小了，你还不懂爱是什么。如果有一天你爱上了一个人，你就会明白姐现在的心情。我决定了。既然这次我找到了他，我就不会轻易离开他。姐，坚持住啊，没事的。这边等家没有，哎，好嘞，没事吧？不喝。阵地情况怎么样？小心，第一、第二道战壕都失守了，第三道战壕还在咱们手里。主方阵地没让小鬼子拿下。
赤紫金山，也是通往南京的必经之路。咱们飞虎营诞生于南京，南京的百姓就是咱们的衣食父母，咱们的兄弟姐妹。守住紫金山，就是守住了南京，也就是守住了我们的亲人。小鬼子想从这儿通过，只有一条路，那就是踏着我们的尸体。飞虎营就算是战到最后一人，也要守住阵地，守住紫金山，守住南京。传统。如果对垒双方交战一天未能分胜负的话，在黄昏前，双方各派十名勇士进行决斗。哥，这有什么意义吗？啊，我明白了，小鬼子可真够狡猾的，他这是要灭咱们的尸体啊！鬼子的意思是。如果我们不敢应战，在事情上就败了。即便是应战，我们现在也是疲劳之时。一旦打败了，士气同样大跌，鬼子就会趁机杀过来，我们必败。营长，那怎么办？迎战，弟兄们，这一仗将比我们白天打的十九仗更艰险。这一仗我们不仅要胜，还必须要赢。何金才，来，老师个身手好的弟兄。
上有伤，去了就是送死，执行命令。营长，我平时听你的，今天你得听我的。你难免比我重要，就算去死，也是我去。还轮不到你来决定生死，执行命令。我替你去吧，燕子，听话，在这儿替哥关帝聊着。我不许你死，哥。燕子，哥是军人，战死沙场是我的本分，但是绝不会是今天。你说呀，沈营长亲自去决斗，沈营长要是上去了，哥能就回不来了。姐，姐，姐，你去哪儿？姐，放给我。姐，你不能去。我不能看着他去送死。姐，我问你最后一句话，那姓沈的在你心里是不是最重要的？是。好，那如果他死了，你会怎么样？如果他死了，我不会独活在这个世界上。我明白了，看好我姐。军人不军人的压我，守住紫金山，守住南京，我也有份儿。你给我记住了，什么黄昏决斗，完全就是拼功夫。排兵布阵，你可能比我强点儿，但功夫你不是我对手，我比你强。飞虎营的事轮不上你，给我下去！我姐真是看错你了，你什么意思？你现在什么身份？现在是紫金山阵地的指挥官。你死了，紫金山阵地怎么办？还有，我姐不希望你死。还愣着干什么？跟我走！站住！来人，把他给我拉下去！来人，把他拉下去！跟我走！哥，哥我觉得他说的有道理。燕子，你让开！我不能让他去。燕子，不行。是决斗，一定，明白？少废话。
スト誰だワンパンワンパンそうだヤスタバカタギサこの恥は我慢できませんただちに攻撃を開始辻さんを取るんだ敵は奮い立ってんだ我が軍はその逆だこんな時攻撃するなら負けるでねせよ撤退撤退早くしろはい<笑>じゃあ<笑>是有点悬，不过最后我们还是打赢了。营长，哎，没事，好好休息。是。营长，不知道小鬼子明天还会耍什么花样。这个我还真没想到，关鹏这小子，没想到身手这么厉害，像咱飞虎营的人。他可不简单，小时候体弱，被家人送进南华寺，习武强身，学得一身过人本领。哦，原来还有这么一出。嗯，长大后，他跟他爹闹翻了，独自闯荡上海。一二八淞沪事变，他还加入过义勇军，军事上也受过锤炼。要是好好引导，将来必是一员虎将。你行不行？慢点，慢点。你怎么样？你刚包扎好，别动了啊！来，慢点。我来给大家送吃的了。来。给我一个，给我一个，拿着，谢谢，送一个，大家都有啊，来，来，快吃，来，林总，阿哥。你跟金才找几个可靠的兄弟，尽快把关鹏和所有护士都送下山去。紫金山很有可能守不住了，明天的仗会非常惨烈，没有必要让他们在这里，跟我们一起送死。那那关护士长也一起送走吗？对，一起送走。我担心关护士长不一定会走啊。营长，你没看出来关护士长这次来是干什么吗？她是个有情有义的姑娘，她这次来就是想和你在这紫金山上同生共死的。跑，我去跟他说。
，关护士长，你们赶紧收拾下东西，我让燕子和何副营长送你们所有人连夜下山。为什么？别问为什么，执行命令。太好了，走，走啊！收拾东西，赶紧下山！姓石的，你干什么你？你家赶紧走！你还有良心吗？够了！松手！燕子，你放开！别吵了。介绍一下，我是沈营长的妹妹，我叫沈燕。我知道你，以前跟你哥在一起的时候，他老是跟我说起你。哦，刚才的事情，我替我哥向你道歉。其实，别说了。那你好好收拾一下，收拾好了，我们出发。那丫头来干什么？没事儿，真没事儿，真没事儿。啊，小鹏，帮姐收拾东西吧。都收拾好东西了，一会儿我就送他们走了。好，路上注意安全，哎，小心地形。还有事吗？营长
，要不要和关护士长道个别啊？不必了。营长，我说不必了。营长，关护士长，沈营长不会来了，他有他的苦衷，你就不要怪他了。咱们走吧。走吧，来，开箱子，拿好，姐，走，走吧。你醒了，哎，排长，你都昏迷了快一个月了，可算是醒了。目前，您的伤势比较平稳。您头内有块弹片，一直没能取出来，会有什么影响吗？可能会经常头痛，而且会引发其他病症。呃呃、啊，关小姐一直在打听你的消息，你看。要不要把你的消息告诉他？最坏会有什么结果？随时可能会有生命危险。以后不要再提关小姐了，排长。现在战争都已经结束了，再说，人家关小姐，那对你可是一片真心呐。能不能答应我一件事？请讲。这件事情替我保密，好吗？终有一天，他会忘记我的。关护士长，这里安全了，我们也就放下心了。我们这就走。关护士长，后会有期。谢谢何副营长。关英姐，那我也走了，你多保重。谢谢燕子。红烧肉，哇，姐。哎，哎，你先吃吧，姐。我吃过了。那我就吃了啊。嗯，嗯，好吃。喝水。嗯，谢谢姐现在弟弟到了山下，安全了，我也就放心了。汉杰，等着我。好嘞，你多
就休息一会儿啊。休息会儿。哎哎，帮我拿下你们。护士长，小云啊，关护士长，什么事啊？护士长，你这是干嘛？这些姐妹们，就交给你了。关护士长，你要去哪儿啊？我要回去。回去？回哪儿？紫金山。啊，那太危险了！紫金山，那里很危险，你不能回去啊！不能去啊！不能去,、啊不能去啊。别担心，我不会有事的。你要照顾好姐妹们。我走了。营长，关护士长，你怎么又回来了？我要跟你们一起回去。什么？我要跟你们一起回去。不行，营长的命令是让我把你们安全的送走。我不是飞虎营的战士，我不需要听他的。如果营长知道了，他非毙了我不可啊！啊哎、小云啊，关少爷，我姐呢？嗯，关护士长他。怎么了？他回紫金山了。什么？哎，关少爷，关姐，这关护士长怎么又？关姐，你还是回去吧。有一句话叫“强扭的瓜不甜”，我哥他心里已经没有你了。现在不管你做什么，其实都是没有意义的。你真的觉得他心里已经没有我了吗？真这么觉得？当然了，他这么对你，说明他不爱你了。燕子，你爱过吗？我？你问这个干什么呀？如果有一天，等你真正爱上一个人，你就会明白，爱有很多种方式。汉杰曾经说过。爱上一个人，不一定是拥有他，而是让他幸福。汉杰刚离开我的时候，我真是生不如死。可是现在我有些明白了，他之所以选择离开，也许是因为他有自己的苦衷，也许是他认为离开我。比跟我在一起更能让我幸福，关莹姐。其实我心里清楚，他一直是爱我的。他离开我，其实比我更痛苦。我能做到的，就是不管发生什么事情，我都要陪在他身边。那你真的决定了？我决定了，汉杰在哪儿，我就在哪儿。姐，你是不是傻了你？你那个人值得你这样吗？你，你是不能忘了他吗？啊！姐，别拦着我，让我去做我想做的事。姐，关鹏，照顾好爹，还有自己。姐。替你好好照顾你姐的，姐。情况。
鬼子，要护光谷日常炮。歩け大佐ガガこの女は前の方から捕まえてきたですこいつからいいものを得たです大佐ガガに役立つと思う如果现在我没有猜错的话，你就是关小姐。你怎么知道？我不仅知道你叫关影，还知道你是飞虎营营长，沈汉杰的未婚妻。我来摸自己的路呢。<笑>是旅长，保证完成任务。西神呢？快点把我姐救出来！怎么回事，营长？光谷日常被鬼子抓走了。什么？我们回来的时候遇到一顿鬼子，他们突然袭击，把关燕姐抓走了。行了，别再废话了。我姐被鬼子抓走了，你听见了吗？快去救！关鹏，你冷静一点，这事儿得从长计议。从长计议个屁！关鹏，你犯什么浑啊？我犯浑怎么了？那是我姐。是神的，你快去救我姐，别再墨迹了。关鹏，你别冲动，这是在战场，我们必须要有个周密的计划。你还计划个屁呀！我姐已经被鬼子抓走了，一共二十个人，一共二十个人，我自己去救。关老，你别乱来，这可是战场，必须考虑清楚才能行动。不好了，鬼子上来了。
队长，你看，接，接，接，把他拉回来，拉回来，接，快回来，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，冷静，给你五分钟时间考虑，你要好好想明白，要么交出阵地，要么看着你最心爱的女人人头落地。姐，哥，怎么办？中国有句古话，识时务者为俊杰。用即将失守的阵地换回你心爱的女人，这笔交易你核算。滚开！谢师长，谢师长，你还废什么话？赶紧去救我姐啊！连长，你只要给我一个牌，我一定把光会长救出来。对，是，都过去，都过去，谁能把连长送死？谢师长，我们都是军人，有本事战场上分胜负，为什么要使这种卑鄙的手段？沈汉杰，我告诉你，战场上只有胜负，没有什么卑鄙不卑鄙。谢神呐，不就是个破阵地吗？你先交给他，等换回我姐之后，我拼了命也给你夺回来，行不行？谢神呐，你说句话呀！五分钟，倒计时开始。哥，快想想办法，不能让观音姐死在他们手上啊！时间不多了。野村，我来换关影。我一个堂堂的国军营长，换一个平头百姓，总可以吧？孙营长，此言差矣。我对你不感兴趣，我只对你的阵地感兴趣。汉杰，你是个军人，绝不能交出阵地。我没有看错你。你心里装着国家、民族，你记住，一定要把小鬼子赶出中国。关鹏，你记住，姐永远爱你，要照顾好爹。营长，我的部下对关小姐很感兴趣啊！畜生，我杀了你！一句，杀了他！汉奸，拿起你的枪，打死我！我不要小公主。来生再见。畜生！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！